김치 본고장 전남 목포. 여름이 물러날 무렵 갈치를 만나기 위해 사람들이 목포 바다를 찾습니다. 네, 평화광장 같은 경우에는 20분 정도 걸리고요. 해남 변암리 같은 경우는 30분 정도 그렇게 보시면됩니다 가까운 바다에서 즐길 수 있어 여성과 아이들도 많이 도전한답니다. 아니, 주변 분들한테 물어보니까 바다 고기를 꼭 물어가지고 물고기가 잡기가 조금 쉽대요. 또 기대하고 있습니다. 또 다른 갈치의 고장 여수에서도 갈치 낚시 떠날 준비를 서두릅니다. 여수에서는 목포와 달리 먼 바다로 나가 갈치를 사냥하는데요. 오후 2시에 출항해 다음 날 아침에 돌아오는 일정입니다. 저희들이 오늘 그 조업을 할 장소는 간녀하고 간녀암이라는 그 섬이 있습니다. 그 섬하고 서리도 그 동쪽 부근에서 조업할 예정이고요. 시간은 지금 저희 오늘 기상이 조금 안 좋은 관계로 선석을 좀 늦춰서 가게 되면 한 1시간 반에서 2시간 정도 시간이 소요될 것 같습니다. 생각보다 좋지 않은 기상. 조사들은 흔들리는 배에서 끼니를 해결하는데요. 이런 불편한 식사도 감수하게 만드는 낚시의 매력은 뭘까요? 제 만족이죠. 제가 여기 취미니까. 사람들이 힘들게 산에 올라가는 이유가 뭡니까? <웃음> 똑같은 거예요. 이게 기본 채비고요. 봉돌 위에 캐미만 끼우시면 바로 낚시 가능하십니다. 살쪽이 아니라 껍질 쪽. 낚싯대와 미끼는 배에 준비되어 있어 따로 준비할 것 없이 몸만 가면 되는데요. 거기다 내만이라 파도와 멀미 걱정도 없어 편하게 낚시를 즐길 수 있습니다. 선장님과 옆자리 경험자가 낚시 방법을 친절하게 설명해 주니 초보자도 바로 낚시가 가능하답니다. 배운 대로 준비하고 기다리자. 5분여 만에 첫 갈치가 모습을 드러냅니다. 근데 오자마자 금세 잡으셨네요. 전 낚시 원래 베테랑입니다. 오늘 한 50마리 잡겠는데요. 100마리 잡을. 높은 파도가 출렁이는 바다. 하지만 갈치를 낚기 위해 이 정도 기상은 아무것도 아니라는데요. 여수 갈치 낚시의 본격적인 시작을 알리는 칼을 갈기 시작합니다. 다이아몬드 식으로 이쁘게 각지게 딱 썰어야 갈치가 잘 문다를 그렇게 알고 있거든요. 그래서 이렇게 칼을 갈고 있습니다. 미끼는 목포와 마찬가지로 냉동 꽁치. 다른 점이 있다면 여수에선 하나하나 모든 과정을 스스로 준비해야 한다는 겁니다. 거기 무는 상황에 틀렸는데 나했을 때는 1인당 열차냐 한 박스 정도 쓴다고 해요. 한 박스 몇 마리인가요? 한 박스에 대충 한 80마리. 전자찌부터 낚싯줄 그리고 바늘에 미끼까지 조금은 공부가 필요한 과정입니다. 또한 가지 낚시 방법도 목포와 차이를 보이는데요. 여수에서는 낚시대를 고정한 상태로 외줄에 10여 개의 가지줄을 달아 깊은 수심을 공략합니다. 드디어 첫 캐스팅. 갈매기들이 몰려든 걸 보아하니 징조가 좋은데요. 역시나 곧바로 입질이 옵니다. 여수 갈치입니다. <웃음> 낚싯대를 들이우자마자 입질이 올 정도로 요즘 조항은 그야말로 물반 고기반. 그래서 목포 갈치 낚시 배에선 낚시에 처음 도전하는 이들을 쉽게 만날 수 있습니다. 갈치가 초보 낚시꾼들을 알아보고 환영해 주는 건지 
유독 갈치 낚시에 처음 도전하는 초보자들에게 입질이 집중됐습니다. 갈치 낚시가 처음이라는 진호 씨도 손맛을 봤습니다. 이렇게 갈치 지금 잡으셨는데 손맛이 어떠셨어요? 아직은 잘 모르겠어요. 아, 재밌네요. 네. <웃음> 워낙에 잘 설명해 주셔가지고 어. 예, 쉽게 할수 있었던 것 같아요. 예, 네. 첫 손맛 <웃음> 어떠셨어요? 아 기분 좋네요. 느낌. 기분 좋은 갈치 소식이 여기저기서 들려옵니다. 야 잡았다. 아 정말 기분 좋네요. 아, 생전 처음이네 이거. 어? 갈치 잡기는 더 생전 처음이야. 아 오늘 처음 오신 거예요? 예예. 예. 아 기분 좋습니다. 이번에는 꽤큰 크기의 갈치가 수면 위로 나타납니다. 오, 오, 엄청 크다, 엄청 크다. 이야, 엄청 큰데? 이야, 엄청 커요. 어머, 세상에 너무 예쁘다, 지르름이 봐봐요. 전에 한번 배낚시 갔는데 그때는 너무 안 올라와가지고 엄청 심심했는데. 아우, 커요. 엄청 크다. 그런가요? 네. <웃음> 재밌네. 아, 행주했습니다. 아! 잡았어요. 두 마리째예요. 두 마리째. 아 벌써 두 마리째예요? 네네네. 어떠셨어요 손맛이? 아, 기대 기대 이, 이상으로 잘 잡히는 것 같아요. 너무 좋아요. 드디어 모습을 드러낸 여수 은빛 갈치. 한번 모습을 드러내자 연이어 뒷자리에서도 갈치 소식이 들립니다. 같이 온 형님보다 큰거 잡아서 아주 좋습니다. 어떻게 생애 첫 갈치인가요? 네, 처음 갈치. 상에 넣고 싶네. 왕초보의 낚시대를 찾아왔다는 건 갈치가 그만큼 많다는 신호. 그렇게 앞뒤 가리지 않고 사방에서 입질이 시작됐습니다. 이 정도 크기면 몇 지인가요? 3지 딱 되겠네, 3지. 만족하세요? 네. 한참 줄지어 나오던 고기도 잠시 쉬어가는 시간. 아름다운 노을을 즐기는 것도 낚시인의 특권입니다. 어둠이 찾아오고 빛을 좋아하는 갈치를 위해 집어등을 밝혀봅니다. 갈치는 야행성이라 주로 밤에 먹이 활동을 하는데요. 빛을 좋아해 환한 집어등을 켜면 갈치를 모으는 효과를 볼수 있습니다. 집어등의 효과일까요? 갈치의 출현을 알리는 전동 릴의 힘찬 회전 소리가 들리더니 이내 모습을 드러낸 건 어른 손가락 세 개를 합친 두께의 중형 갈치입니다. 여수 갈치 낚시는 멀고 험한 바다에서 즐기는 부담이 있지만 시장에서 볼수 있는 큰 갈치들을 쉽게 잡을 수 있다는 장점 때문에 전국에서 조사들이 모여듭니다. 지금 나올 시기적 아니 시간적으로 나올 때가 됐습니다. 지금 집어든 불 켜고 한이 켰을 때 집어들면 지금 나올 때가 나올 시간이 됐어요. 지금 안 빠지시겠네요. 안 빠지죠. 곳곳에서 들리는 전동 릴 소리. 활성도가 좋은 날엔 한 줄에 대여섯 마리씩 나오기도 하는데요. 이러니 한번 갈치 낚시에 빠지면 중독되기 십상입니다. 갈치 이빨이 그 뼈쩍 같아도 그 톱날식으로 돼 있어요. 그래서 찔리면 살이 째져요. 그래서 지혈이 잘안 돼요. 보통 갈치 낚시를 할땐 이렇게 낚싯대를 배에 고정시켜 놓는 것이 일반적인데요. 숙련자들은 입질과 동시에 갈치를 낚기 위해 낚싯대를 손에 들고 갈치의 입질을 감지하는 방법을 택하기도 합니다. 예민한 입질에도 갈치를 걷어낼 수 있는 고급 기술이지요. 덕분에 성배 씨도 만족할 만한 결과를 얻었습니다. 나 알맞게 잡았어. 나 알맞게요? 알맞게. 너무 많이 잡아. 아직 초저녁인데 스무 마리도 거뜬하네요. 갈치를 많이 잡아갈 수 있는 또 하나의 비법이 있다면 노련한 선장을 만날수록 갈치를 많이 낚을 확률이 높아진다는 겁니다. 
초보자 기준으로 못 잡으신 분이 20마리에서 30마리 정도? 지금 시즌에는 이제 많이 잡으신 분들은 100마리 이상 잡으시는 분들도 계시고 이틀 전에는 제일 많이 잡으신 분이 150마리 정도 했었어요 한 분이요? 네한 분이 특히나 올해 목포 갈치 낚시는 작년만큼이나 조항이 좋아 풍성한 결과를 기대해 볼 수도 있답니다 소이, 너희, 80 너희, 85, 86, 87까지 나왔잖아. 11월까지 1년에 딱석 달만 즐길 수 있는 특별한 경험에 도전해봐도 좋겠지요. 60m에 달하는 깊은 수심에서 갈치가 노는 층을 정확히 공략하는 게 여수 갈치 낚시의 포인트. 수심층을 잘못 공략하면 자칫 갈치 얼굴을 못볼 수도 있습니다. 그래서 물속을 훤히 자라는 선장님의 말에 귀를 기울여야 갈치를 만날 수 있지요. 네네네. 지금 20m권에서 많이 보고 있네요. 지금. 아까 선장님이 지구가 잘 된다 그랬잖아요. 여기 루시미 두고 있다가 그 층만 봤지 못 갈수록 너울이 심해지는 바다에서 낚시를 계속할 수 있을까 싶은데요. 여수에선 오히려 잔잔한 바다보다 이렇게 파도가 있는 날 조항이 더 살아난답니다. 낚시줄이 위아래로 움직이는 고폐질이 저절로 되기 때문입니다. 무엇보다 여수 갈치 낚시의 비밀은 이 물풍에 숨겨져 있습니다. 물 속에서 낙하산을 지펴가지고 펴져 있어가지고 이 배를 원만하게 조류에 차고 차고 나가게끔 너무 빠르지도 않고 너무 늦지도 않게 그런 역할하는 물풍이라는 물풍. 여수 낚싯배는 닻을 내리지 않고 물풍을 이용해 조류를 타고 갈치들의 유형 속도와 맞춰 흘러가면서 갈치를 잡는 방식인데요. 물풍 덕분에 갈치들과 밤새 조류에 함께 떠내려가면서 꾸준한 입지를 받을 수 있습니다. 오, 3만 원짜리입니다. 점점 가면 갈수록 이제 씨알은 굵어질 겁니다. 이제 우리 손으로 사지를 해서 손가락 4개 정도 사이즈 되는 것들 그거 위주로 이제 많이 나옵니다. 오늘 처음 낚시에 나선 초보 조사 원진 씨도 묵직한 대물을 건졌네요. 오늘 첫 낚시라고 하셨잖아요. 네. 이렇게 잘 잡히니까 기분이 어떠세요? 최고입니다. 저희 집이랑 청약집 들여야 되지 않을까? 누가 제일 좋아하실 것 같으세요? 네? 장모님이 제일 좋아할 것 같아요. 다른 낚시에 비해 조과가 뛰어난 갈치 낚시. 많이 잡으면 주변에 나눠줄 수 있으니 이만한 취미가 또 없습니다. 그리고 갈치 낚시 최고의 즐거움. 싱싱한 갈치를 잘 다듬고 복통을 일으키는 힘줄을 제거하면 안전하고 맛있게 즐길 수 있답니다. 금방 죽어버립니다. 금방 죽어버리기 때문에 신선도 있게 집에서 드시기 힘들어요. 그러기 때문에 이런 바다라든지 그런 데서 직접 드시, 드시는 게 낫고요. <웃음> 낚시꾼들의 특권. 은빛 갈치회로 배 위에서 작은 파티가 벌어졌습니다. 갓 잡은 갈치회 맛이 궁금한데요. 말할 필요가 없습니다, 갈치회는. 안 드셔보는 음. 분들은 몰라요. 높아지는 파고에 쉬어가기로 하는데요. 오늘 갈치 양은 어떤가요? 네, 오늘은 하루 종일 계속 어, 낱마리로 물어가지고 어, 초저녁에 쿨러 조항을 예상했었는데 한 마리 한 마리 그래도 부지런히 낚아가지고 그래도 기본 조항은 한것 같습니다. 보신 것 같이 쿨러 한 3분의 2는 찍은 것 같습니다. 
그렇게 다들 만족할 만한 결과를 안고 갈치 낚시를 마무리합니다.